നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് സൈനസൈറ്റിസ് പലതരം തലവേദനകൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം സൈനസൈറ്റിസ് ആണെന്ന് കരുതുന്നവരും കുറവല്ല ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സൈനസൈറ്റിസ് എന്താണെന്നും അതിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാലക്കാട് അസൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഇ എൻ ടി സർജൻ ഡോക്ടർ ബിജിരാജ പോണ്ടു ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ സൈനസൈറ്റിസ് മൈഗ്രെയിൻ അല്ലാതെ സാധാരണ തലവേദന ഒരു കൂട്ടം തലവേദനകൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഇതിൽ സൈനസൈറ്റിസ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് ഡോക്ടർ ശരിക്കും സൈനസുകൾ എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് സൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനടിയിലായിട്ട് ഈ തലയോട്ടിയിൽ കുറെ എയർ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂക്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലും കണ്ണിന്റെ സൈഡുകളിലും കണ്ണിന്റെ പിറകിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ എയർ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസുകളുണ്ട് അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒന്ന് തലയോട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക രണ്ട് ഈ വോക്കൽ റെസനൻസ് അതായത് ശബ്ദത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുക പിന്നെ മൂക്കിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു മോയിസ്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും സൈനസിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സൈനസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കേജോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡ്രെയിനേജ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള സ്രവങ്ങൾ മൂക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് പാത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ അപ്പം അവിടെ ഒരു പഴുപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ കഫം പഴുപ്പോ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ മുഖത്തിന്റെ ഈ ഷേപ്പിലാണോ സൈനസുകൾ ഉണ്ടാവുക അതെ 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 ശരിക്കും ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ സൈഡുകളിലായിട്ട് മാക്സിലറി സൈനസ് വരും പിന്നെ കണ്ണിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് എത്മോയിഡ് സൈനസ് വരുന്നു നെറ്റിയിലായിട്ട് ഫ്രോണ്ടിൽ സൈനസ് പിന്നെ തലച്ചോറിന് ഏറ്റവും അടി പിറകിലായിട്ട് കണ്ണിന്റെ പിറകിലായിട്ട് സ്പിനോയിഡ് സൈനസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ സൈനസുകൾ ബ്ലോക്ക് ആവുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സാധാരണ മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മൂക്കിന്റെ പാലും വളവ് മൂക്കിന്റെ പാലും വളഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ആ ഒരു പാലത്തിന്റെ വളവ് കാരണം നമ്മുടെ സൈനസ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാത്വേ അവിടെ ഒരു തടസ്സം വരാം അതേപോലെ തന്നെ മൂക്കിൽ നോർമലി കാണുന്ന ടെർബിനേറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ചെറിയ ദശകൾ പോലത്തെ സാധനം അതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ എയർ കറണ്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആ ഒരു സാധനം കുറച്ചൊന്ന് വലുതായി നിൽക്കും മെയിൻലി അലർജി അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അലർജിക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് മൂക്കിൽ ദശ വന്നിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് മൂക്കിന്റെ ഡ്രൈനേജ് പാത്തിന് ബ്ലോക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ഡ്രൈനേജ് പാത്ത ബ്ലോക്ക് വരുമ്പം അത് പിന്നീട് പഴുപ്പവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ കൊയിലാണ്ടി നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് കൊയിലാണ്ടി ഗിരിജ എന്റെ പേര് നയന്റി സെവൻ നയന്റി സെവനില് ഈ പെട്ടെന്ന് ഒരു തലവേദന മൂക്കടപ്പൊക്കെ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടർ അങ്ങനെ മിനിസ്റ്റർ കാണിച്ചു കാണിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് അവർ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സൈനിസിന്റെ തരാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഓപ്പറേഷൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് വേറെ ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും ഹോമിയോ കാണിച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂക്കടപ്പ് വരിക തല വേദന വരിക തല കറക്കം ഉണ്ടാവും പിന്നെ രുചിയുമാണോ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്താണ് സാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നയന്റി സെവനില് ഹോമിയോ കഴിച്ചു മരുന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങി എത്ര കാലമായി ഹോമിയോ ഒരു വർഷം കഴിച്ചു അപ്പൊ കുറെ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു മണോ രുചിയൊക്കെ അറിഞ്ഞു വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ആറേഴ് മാസമായി തലയുടെ കണ്ണിന്റെ തൊട്ട മേല കണ്ണിന്റെ മൂക്കിന്റെ ചുറ്റും മൂക്കിന്റെ ചുറ്റും വരുന്നു പിന്നെ ഈ രുചി മണം തീരെ ഇല്ല ആറു മാസമായിട്ട് തീരെ വല്ലാത്ത വിഷമാ അത് വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു സൈനസൈറ്റിസ് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എത്രത്തോളം പഴുപ്പും കാര്യങ്ങളും മൂക്കിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാ
അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈഗ്രേനിന് വരാതിരിക്കാനുള്ള തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാം ശരി ഡോക്ടർ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം തലവേദന വന്നാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് മൈഗ്രേൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയും പിന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ് ആണെന്ന് ആദ്യം അവരെ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കും ഇത് മൈഗ്രേൻ പ്രകടമാകുന്ന ഒരു രീതിയും സൈനസൈറ്റിസ് പ്രകടമാകുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം ആ ഒരു തലവേദന അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇ എൻ ടി സർജൻ എടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനകത്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും എനിക്ക് സൈനസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് സൈനസൈറ്റിസ് അല്ല സൈനസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് അവർ പക്ഷെ അതിൽ മിക്കവാറും ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും അതൊരു മൈഗ്രേൻ പോലെ ആയിരിക്കും മൈഗ്രേൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നേരത്ത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം തലവേദന വരും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായിട്ട് കൂടുതൽ അതെ 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 സൈനസൈറ്റിസ് ആകുമ്പോൾ ഈ തലവേദന എന്ന് ആ പ്രത്യേക ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് തലവേദന ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മൂക്കുന്ന പഴുപ്പ് വരാം മൂക്കുന്ന ഈ തൊണ്ടയിലേക്ക് കഫ ഇറങ്ങി വരും ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് കളർന്ന പഴുപ്പ് വരാം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ല് വരാം മൂക്കുന്ന് അങ്ങനത്തെ കുറെ മൂക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇതല്ലാതെ ഡോക്ടർ ഈ രുചിയും മണവും ഒക്കെ അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരെ അത് അലർജി കൂടിയിട്ട് മൂക്കിൽ ദശ പോലെ വരുമ്പോഴായിരിക്കാം ഈ ഒരു സ്മെല്ലിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അല്ലാതെ അത് സൈനസൈറ്റിസിന്റെ പ്രശ്നമല്ല സൈനസൈറ്റിസ് അതെ സൈനസൈറ്റിസും അലർജിയും മൂക്കിൽ ദേശം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരവസ്ഥ ഡോക്ടർ ഈ സൈനസൈറ്റിസിന്റെ തലവേദന തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പീക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നത് അതിനും ഒരു രീതി ഉണ്ട് ആദ്യം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നീട് അത് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഉണ്ട് വ്യാപിക്കാം കാരണം ഒരു ഒരു സൈനസിൽ മാത്രം എഫക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണിന് താഴെ മാത്രം വരാം കണ്ണിന് താഴെയുള്ള മാക്സിലെ സൈനസിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം വേദന വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിറകിലേക്ക് പോവാണ് സ്പിനോഡിലാവുകയാണെങ്കിൽ തലയുടെ പിറകിൽ വേദന വരാം അങ്ങനെ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും വേദന മാറാം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് മുഖത്തും വേദന വരാം എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന വരുന്നുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നിക്കും ആ തലവേദന അപ്പൊ വല്ലാതെ ഒരു സൈഡായിട്ടാണ് ചില സമയത്ത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് വേദന വരും ചിലപ്പോ രണ്ട് സൈഡിലും വരും അപ്പൊ അത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും മാറുന്നത് ആ ഈ തലവേദന വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കാലിനൊക്കെ ഭയങ്കര കഴപ്പും യാത്ര ചെയ്താലൊക്കെ തലവേദന കൂടുന്നുണ്ടോ ചെറുതായിട്ടൊരു നമ്മള് വർക്കില് കുറച്ചൊരു സ്ട്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ വരും വരുന്നുണ്ട് വേറെ മൂക്കടപ്പോ ജലദോഷം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഈ തലവേദന വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂക്കൊക്കെ അടഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ ഒന്നും വരില്ല മൂക്കില് നമ്മള് മിക്കവാറും മിക്കവാറും മേഡത്തിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പം ഒരു മൈഗ്രേൻ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കണ്ടിട്ട് അത് മൈഗ്രൈൻ തന്നെയാണോന്ന് ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മൈഗ്രൈൻ വരാതിരിക്കാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഗുളികൾ കഴിക്കണ്ട കഴിക്കാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ സാധാരണ ഒരു ജലദോഷം മൂക്കടപ്പ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും അത് സൈനസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അത്തരത്തിലും തലവേദന വരാം അല്ലേ അതെ സാധാരണ ഒരു ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറ് ഏഴ് ദിവസം മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ഏഴ് ദിവസം കൂടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും ചില തലവേദനകൾ അല്ലെ ചില ജലദോഷങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു അതിന് പാറ്റേൺ വ്യത്യാസം വെച്ച് ജലദോഷത്തിന്റെ കൂടെ തലവേദന വരുന്നു മൂക്കടപ്പ് കൂടുന്നു ആ മൂക്കുന്ന വരുന്ന പഴുപ്പിന്റെ കളർ മാറും മഞ്ഞ് പച്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ആണോ എന്ന് സസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ മൈഗ്രൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉറക്കം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്ട്രെസ്സും മെന്റൽ പ്രഷറും ഒക്കെ വരുമ്പോഴും മൈഗ്രൈൻ വരും പക്ഷെ അതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒന്ന് മൈൻഡ് ഒക്കെ മാറുമ്പോൾ മൈഗ്രൈൻ അങ്ങ് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് കുറയും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തൽക്കാലം കുറഞ്ഞു അല്ലാതെ
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടൊരു പേഷ്യന്റ് ആൾക്ക് ആകെ മൂക്കുന്ന സ്മെല്ല് മാത്രമായിരുന്നു എന്തോ ഒരു ദുർഗന്ധം വരുന്നു വേറൊരു കുഴപ്പമില്ല മൂക്കടപ്പില്ല തലവേദനയില്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം ഈ മാക്സിലറി സൈനസിൽ മാത്രമായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റേയും എൻഡോസ്കോപ്പിയും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാത്രം ഈ ചളി പോലെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പക്ഷേ കുറച്ചു കാലം മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ആൾ വിടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അവിടുന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം കണ്ണിന്റെ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ പ്രഷർ കൂടുകയും അതായത് കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച വരെ ബാധിക്കാതെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ മരുന്നുകളിൽ നോക്കുന്നു മരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ടൂ വീക്സ് ആയിട്ടും ജലദോഷം മാറുന്നില്ല കഫ് കെട്ട് കൂടി വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നേസൽ ഡീകൺജസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ഓക്സിമെറ്റസോൾ പോലെ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു നെർക്കെട്ട് കുറയുകയും അത് കാരണം കുറച്ച് കഫ് ഇറങ്ങി പോവാം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന് റോൾ ഉണ്ട് കൂടാതെ പിന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഗുളികകൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ഗുളികകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ നീർക്കെട്ട് കുറയുകയും പഴുപ്പ് ഇളകി പോവുകയും ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ടും ആ അസുഖം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സർജറി പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പേഷ്യന് ഡെഫിനറ്റ്ലി വ്യത്യാസം വരും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അലർജി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരിൽ അല്ലാതെ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മറ്റെന്തെങ്കിലും ശീലമുള്ളവരിലൊക്കെ ഈ സൈനസൈറ്റിസ് നന്നായിട്ട് പുക വലിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ ഈ അലർജി ആസ്മ ഉള്ളവർക്ക് സൈനസൈറ്റിസിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അഡിനോയിഡ് മൂക്കിന് പിറകെയുള്ള ഗ്രന്ഥി അത് അഡിനോയിഡ് വലുതായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് സൈനസിനെ ബാധിക്കാം ഡോക്ടർ ഈ അലർജി പ്രശ്നം ഒരുപാട് പേരില് കുട്ടികളടക്ക ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഇത്തരക്കാരിൽ സൈനസൈറ്റിസ് വരാൻ എന്താകാൻ കാരണം ചാൻസ് കൂടും കാരണം അലർജി എന്താകാൻ കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള തുമ്മലും ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മൂക്കിനകത്തുള്ള നോർമൽ ടിഷ്യൂ അത് വലുതായിട്ട് മൂക്കിൽ ദശ പോലെയായി മാറും പോളിപ്സ് എന്ന് പറയും അത് മൂക്കിനകത്തുള്ള നോർമൽ മ്യൂക്കോസ് ഹൈപ്പർ വലുതായി വന്നിട്ട് മൂക്കിന്റെ ആ ഒരു ഡ്രൈനേജ് പാത്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആയി നിൽക്കുമ്പം ഈ പഴുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസോ കാര്യങ്ങളോ വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ട് അത് സൈനസൈറ്റിസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഈ സൈനസൈറ്റിസ് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അഥവാ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നീട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളതൊരു റിസ്ക് സ്റ്റേജ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചികിത്സിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ചെറിയ കഫക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളും മാത്രമായിട്ട് പോകുന്നു വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളിൽ അത് ആ പഴുപ്പ് അവിടെ കിടന്നിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെയും കണ്ണിൻ്റെയും തമ്മിൽ ഒരു പേപ്പറിന്റെ കട്ടിയുള്ള ഒരു എല്ലാണ് അത്ര കട്ടിയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിനും മൂക്കിനിടയ്ക്ക് ഒരു പേപ്പറിന്റെ കട്ടിയുള്ള ഒരു എല്ലേ ഉള്ളൂ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ എല്ലുകൾ ദ്രവിച്ചു പോകാനും ഈ പഴുപ്പ് കണ്ണിലേക്കോ മൂ തലച്ചോറിലേക്കോ പടരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ാണ് <laughs> സൈനസൈറ്റിസ് ആകുമ്പം നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു രോഗി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ജലദോഷം മാറാതെ നിന്നിട്ടുള്ള തലവേദന വരികയാണ് ചിലവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ വെറും തലവേദനയായിട്ട് വരാം അപ്പം സൈനസൈറ്റിസ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പിയിലായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്യാം എൻഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മൂക്കിനകത്ത് ഈ ഡ്രൈനേജ് പാത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഭാഗങ്ങളിൽ വല്ല തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ ഒരു പാലം വളഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ മൂക്കിൽ ദശയുണ്ടോ പഴുപ്പ് കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് എക്സ്റേ എക്സ്റേ സൈനസിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കാം സൈനസിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുത്താൽ ഏത് സൈനസിലാണ് ഈ അസുഖം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് എത്രത്തോളം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആണോ അതോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എക്സ്റേയിലൂടെ പറ്റും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു തലവേദനയായിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യം എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്യുമോ അതോ എക്സ്റേ ചെയ്യും സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്യു
ഇതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ അതോ മരുന്നിൽ മാറുമോ എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് അത് എൻഡോസ്കോപ്പി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്താലും എക്സ്റേയിലേക്ക് പോവാം അതെപ്പോഴാണ് എക്സ്റേ വേണമെന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് പറയാ അല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു സർജറി കാര്യങ്ങളോ വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ സി ടി സ്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ക്ലിയർ അനാട്ടമി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സൈനസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും എല്ലുകൾ ദ്രവിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടോ പഴുപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സി ടി സ്കാനാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ പി ഡി പ്രൊസീജർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളൊരു റിജിഡ് എൻഡോസ്കോപ്പുണ്ട് ചെറിയ എൻഡോസ്കോപ്പ് അത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മൂക്കിലൊരു അനസ്തേഷ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു മരുന്ന് വെക്കുന്നു ലിഗ്നോക്കെ വെച്ചിട്ട് പാക്ക് അതെ പാക്ക് വെക്കുന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ല പാക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ല അല്ല പാക്ക് വെച്ചിട്ട് പാക്ക് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം മൂക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വെക്കുന്നു അപ്പം മൂക്കൊന്ന് തരിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഈ കുറച്ച് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അതെ സ്പേസ് കിട്ടും നമുക്ക് ചുങ്ങ് ചെറുതായി അപ്പം നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടുന്നു അതിലൂടെ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ക്യാമറ അടങ്ങുന്ന അതെ അതെ ക്യാമറ അടങ്ങുന്ന പോലെയാണ് പറയൂ ഡോക്ടറെ എനിക്കൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു മൂക്കിനൊരു എന്താ മൂക്കടപ്പുണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയായിരുന്നു ഇ എൻ ഡി കണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഗുളിക തന്നു മൂക്കിലൊഴിക്കുന്ന മരുന്ന് തന്നു പക്ഷെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് മാറിയിട്ടില്ല മൂക്കില് ചെറിയ ഗന്ധം ഉണ്ട് മൂക്കടപ്പും ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ക്ഷീണം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടിരിക്കും ഒരു മൂക്കാണ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തലവേദന ആയിട്ടുണ്ടോ തലവേദന ഇല്ല ഒരു മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംസാരം എപ്പോൾ നമ്മൾ മൂക്ക് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒരു മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂക്കോണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ പതിനഞ്ച് ദിവസം അസ്ലിയ കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വലിയ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അതേ സ്ഥിതി തന്നെ പൂർവ്വ സ്ഥിതി തന്നെ വന്നു ചെറിയൊരു ക്ഷീണമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തിങ്ങൽ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും മാറാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എത്രത്തോളം പഴുപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ശരീരത്തെ ശാരീരികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടെൻഷൻ ആവല്ലോ പഴുപ്പ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ഷീണോ കാര്യങ്ങളോ വരേണ്ട കാര്യമില്ല പനിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതെ 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 ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ പനി പോലെ വരാം ഹലോ ഹലോ ശരി കോള് കേട്ടെ ഡോക്ടർ ചില ദന്ത രോഗങ്ങൾ കാരണം സൈനസ് ആയിരിക്കും വരും ദന്ത രോഗങ്ങൾ കാരണം വരാം അവസാനത്തെ പല്ലുകൾ മേൽഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന അവസാനത്തെ പല്ലുകൾ മോളർ പ്രീമോളർ ആ ഭാഗത്തുള്ള പല്ലുകൾ കേട് വന്നാൽ അത് നേരെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പഴുപ്പ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ പഴുപ്പ് കൂടിയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി മാക്സിലറി സൈനസ് മൂക്കിന്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള സൈനസിനകത്തേക്കാണ് പഴുപ്പ് കയറുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണം അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും പല്ലിന്റെ കൂടി അസുഖം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഈ മോണ രോഗങ്ങൾ കാവിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കാവിറ്റീസ് കാരണം കാവിറ്റീസ് കാരണം വരാം മോണ രോഗങ്ങൾ വരില്ല കാവിറ്റീസ് കാരണം കാവിറ്റീസ് കൂടുമ്പം ആ ഒരു പഴുപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ല് ദ്രവിച്ചിട്ട് സൈനസിനകത്തേക്ക് പഴുപ്പ് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഹലോ പറയൂ സാർ ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് കേൾക്കാം ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ ആ ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് മൂക്കടപ്പുണ്ട് ഈ മൂക്കടി രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഹലോ അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് അത് ഞാൻ പെരുമാറൊരു എൻ ഡി ഡോക്ടറോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താണേ അപ്പൊ അത് ഈ പിന്നീട് ഇത് ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തേക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല പിന്നീടും ഇതിങ്ങനെ മൂക്കടപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ മൂക്കടെ വ്യത്യാസല്ല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി രണ്ടു മൂന്ന് നാല് വർഷത്തേക്ക് അതിനുശേഷം പിന്നീട് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് മൂക്കടെ ഓക്കെ ഓക്കെ മിക്കവാറും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള തുമ
ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വേറൊന്നല്ല എനിക്ക് എന്റെ ജോലി പാട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പാടുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂക്കടഞ്ഞു പോയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു സൈഡ് മാത്രം അടയുന്നു ഒരു സൈഡ് മാത്രം അടയും എന്നിട്ട് ചെവി രണ്ടും കൂടെ വന്ന് അടഞ്ഞിട്ട് വല്ലാത്തൊരു പ്രഷർ വന്നിട്ട് പിന്നെ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും വല്ലാത്തൊരു ഇതുപോലെയാ ഓക്കെ എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു സൈഡ് മൂക്ക് മാത്രം അടയുകയും അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പാലത്തിന്റെ വളവ് ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ആ പാലത്തിന്റെ വളവ് തന്നെയാണ് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ പാലത്തിന്റെ വളവ് നേരെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സെപ്റ്റോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഒരു ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ മതി ശരി കോൾ കേട്ടെ ഡോക്ടർ ഈ സൈനസൈറ്റിസ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ അക്യൂട്ട് ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് എന്താണ് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ അക്യൂട്ട് സൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാഴ്ച വരെ നിൽക്കുന്ന സൈനസിന്റെ പഴുപ്പ് ഓക്കെ അക്യൂട്ട് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നു ക്രോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ പഴുപ്പ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് അത്രത്തോളം ഒരു അതെ 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 പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ഒരു പഴുപ്പും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തെ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സെറ്റിലാവും മറ്റേ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച കൂടുതൽ പഴുപ്പ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന അസുഖമുണ്ട് റിക്കറന്റ് ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ആ വർഷത്തിൽ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്രോണിക് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും എനിക്ക് ഈ ഇടത് വശത്ത് തലവേദനയാണ് ഈ കണ്ണിന്റെ മോള് വശത്ത് പിരിയത്തിന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി അതിന് ഞാൻ ഇൻട്രാലിൻ ട്രിപ്റ്റോമർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് പിന്നെ കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വേദന അങ്ങ് വരൂ അപ്പോൾ ഭയങ്കര അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെവിയുടെ ഇടതുവശത്തോട്ട് അങ്ങ് വേദന അങ്ങ് വരുവേ എന്നിട്ട് മൊത്തം അങ്ങ് വേദനയാകും അന്ന് ഒരു ദിവസം നല്ല വേദനയാണ് പിന്നെ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് പിന്നെ അങ്ങ് നോർമൽ ആകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇൻട്രാലും ട്രിപ്റ്റോമറും കഴിച്ചിട്ട് കുറയുന്ന ഒരു വേദനയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് മൈഗ്രെയിൻ ആയിരിക്കാം മൈഗ്രെയിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈഗ്രെയിൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഈ പ്രഷറും ഷുഗറൊക്കെ പോലെ തന്നെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ മാഡം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വല്ലാതെ വേദന വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലം മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമൊക്കെ വേദന ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോകും അതാണ് ഈ മരുന്ന് ഈ മരുന്ന് ഞാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി തേണ്ട ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം ആയി മരിക്കുന്നവരെ വേദന ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ പറയാറ് മൈഗ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ത്രീ ഫോർ വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കൺജസ്റ്റൻസും നേസൽ സ്പ്രേസും സ്റ്റിറോയിഡോ കൊടുത്തിട്ടും പേഷ്യന്റ് അസുഖം മാറുന്നില്ല ഈ മൂക്കടപ്പ് നിൽക്കുന്നു തലവേദന നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മാറാത്ത അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോംപ്ലിക്കേഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ചെയ്യണം സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഡോക്ടർ ഈ ബ്ലോക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുക അതെ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സൈനസ് സർജറി അതായത് എൻഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ നോർമൽ ഫങ്ഷന് അധികം വ്യത്യാസം വരുത്താതെ ഈ പഴുപ്പിനെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ആ ഡ്രെയിനേജ് പാത്ത് വേണേ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതൊരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ഇഞ്ചുറീസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതല്ല നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റോ മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പാലം നേരെ ആക്കേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും ദശ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദശ എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും അതെ എന്തുകൊണ്ട് ആ സൈനസുകൾ അടയുന്നു എന്ന് വെച്ചിരിക്കും അതെ 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 എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള പഴുപ്പും ഈ ഡ്രെയിനേജ് പാത്ത് നമ്മൾ ക്ലി
മൂക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് കുറയാനുള്ള മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും എടുത്താൽ സാധാരണ മാറേണ്ടതാണ് പ്രൊവൈഡഡ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചറൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സെപ്റ്റൽ പാലത്തിൻ്റെ വളവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ ചില ചേഞ്ചസ് അതായത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ചസ് തണുപ്പ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഈ സൈനസൈറ്റിസ് കൂടാനുള്ള തണുപ്പ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അലർജി കാര്യങ്ങൾ കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കടപ്പ് കൂടുന്നത് കാരണം മൂക്കിൽ കഫം കെട്ടി കിടക്കുകയും സൈനസൈറ്റിസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈനസൈറ്റിസ് വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരൊക്കെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിരോധ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മൂക്ക് അതായത് മൂക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്മോക്കിംഗ് പാടില്ല ഒഴിവാക്കുക സ്മോക്കിംഗ് പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു കഫവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടും പിന്നെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഈ റെസ്പിറേറ്ററായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോപ്പും കൈയും വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കഴുകുകയാണ് മീൻസ് സോപ്പും വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കൈ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ അത് കാരണം പറ്റും തീർച്ചയായും ഇതിൽ ഒരു പക്ഷേ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് പലതരം തലവേദനകളുണ്ട് ഇതിൽ എൻ്റെ തലവേദനയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തി അത് സൈനസൈറ്റിസ് ആണോ മൈഗ്രെയിൻ ആണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ തലവേദന എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് സൈനസൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് വന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മളെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് കാണുന്ന ചില നാട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്താം എന്ന് കരുതുന്നതാണ് ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഇടപെടുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിട